这盘棋讲解是2011年的非通杯全国冠军邀请赛，赵国荣对上许云川，非常霸气的一盘棋，咱们欣赏一下。开局是飞象，对骑马，红方到这里有三兵、七兵两种选择啊。本局是挺七兵，这种棋就比较激烈啊，他就欺负你马不活。黑方这个时候有进七卒加重炮两种选择。如果进七卒啊，将会形成屏风马阵型，那红方就比较从容啊，所以黑方就摆中炮了。这儿红方跳马，黑方跳马，红方可以屏风马，也可以反攻马，还可以拐角马。是这样的话，他先跳河口马，主要是想骗黑方打出去啊，帮他补士，随时有踩炮利用手段。黑方先盯住，主要意思是不让你上正马，那你不舒服。对方呢，只好就上怪椒马，许云川就针对这怪椒马做文章啊，这个局过来吃他。红方平炮准备冲兵啊，胁迫黑方三路马。黑方呢，先过来抓啊，因为你冲兵需要两步起，他一吃之后啊，这个马可以退回来，所以话，将来你白丢一个子啊，他不敢冲。这儿的话，他掌局先看住再说，下一步冲，黑方就卒五进一。你要是冲，他可能会冲你一下，啊，你再一吃，他马三进五给你对，啊，所以的话，他这个速度要比你快一步棋，因为你要拱马需要两步才能拱到他，他一步就拱到你了，所以你必须得先吃啊，先吃这马就上去了，中间有一个兵有一个卒隔着，你打象来不及，啊，所以这样的话，人家就抢先发难了，那他就先避棋锋芒吧，准备踩炮打马，黑方也是浑然不惧上马。踩掉换掉仍然不解决中路攻势，所以话他决定啊牵住啊，但是黑方仍然杀出去，他这是金蝉脱壳啊，将军，因为你上马他将来没有点位啊，人家炮躲开之后还是要抓死马，所以他只能先补士，你吃一个我吃一个，黑方当然是退一步不给你换，将来加重炮再吃你，红方提前看住，那这里啊他先平一步啊盯着马，这个时候红方退炮准备打车。有点着急了啊！这个棋应该走车八进二，将来中间吃炮啊，因为这个车看住兵线，黑方就点不进去啊。他是退回，这时候看着不错啊，黑方车六进五啊，将就一，什么意思呢？这儿的话啊，看着给你一个上马打车踩车的机会，其实你不敢这么走，为什么呢？因为黑方啊。直接可以车砍马，这儿有一个炮打马，门攻啊，退回以后呢，有一个上马，对方看着好像拱炮不敢拱啊，一招神龙摆尾啊，绝杀，所以对方能走的就是啊，先平炮过来啊，不给他过来，那么这样一来的话，你要是再走这个平炮，他就可以退车去防守了，所以暂时没有用啊，黑方则会吃兵。红方还是不能拱啊，因为打象一将啊，吃掉之后马踩中象呀，双将杀啊，两边杀受不了呀，所以你车平也来不及啊，那这样就要输棋了。所以看着啊，大车踩车，根本不怕你。对方的话就垫车过来，他希望呢就先吃炮啊，逼对方去换，解除闷攻的棋啊。那黑方他还不换，就进一步。他就在等你走这招棋啊！你现在还是不能这么走，他吃掉你啊！吃完之后呢，这边打门攻，你退车还是一个道理啊！你要飞象的话，他上马踩象啊，双将杀你，你不能落象，就只能退车看。然后呢，这个棋他就会有一个退炮回来。到这儿的话，如果你不管，那就等着输呀。所以他正常啊，比方说把炮赶走，他这里有一个上马。啊，给你吃，吃完之后呀，这边强行踩象，那这个窝巢马你很难抵挡啊。即便你可以锁住它，但是没有用呀。它可以马五进四啊，双将杀，你气炮啊吃掉，那你平过来暂时也没有啥用处啊。它这边踩车就行了。你这儿的话，正常也只有退。他现在马上甩车啊，双将杀你。你填进来，虽然杀不到你啊，想吃车随时可以吃。
但是他不着急，因为吃完对方可能霸王局啊，所以呢，电局抓，把对方赶走之后啊，回马再一将，把他吃掉就可以了。所以对方就等着输了啊。那这样的话，应该说也不行啊。所以话，在这个局面下呀、啊，很可能就是要吃掉了啊，不然就输了。打掉之后啊，你得支持送个炮给他吃，他再吃你再退回看，这样的话其实啊。就是一个先期后取的手段啊，比方说这么一走吧，往这儿啊一看，他是想走这招棋，但是黑方有一个居斗平七吃炮啊，多进来之后穿将，所以将来他这边也能吃你一个子啊，所以到这儿的话我们可以看到啊，其实你要吃这个呢就是杀七啊，当然你可能会杀进来一将啊，但是也时间问题啊，那这个棋他多子肯定是个赢棋，所以我们看到这个知识呀。也不行啊！你不支持的话，不想丢子啊，他就上。你正常出车，看主黑方可以先吃兵啊，点将吃炮出车，所以对方正常也就是躲啊，这炮往回一撤。如果他吃的话，上马就抓士啊，一边再吃的话踩一将，上来的话再拍一将，出来的话又是一将啊。正常平兵和平车是一个道理，但是这个棋能多一个啊。灵活的手段，避免被杀啊！但是到这儿可能还是很危险啊！甩去之后，杀一将上来啊，这边仍然杀棋，就补士可以解围，但是的话也只能解一步，下一步要杀棋啊！电炮吃炮啊，最终还是军马冷箭啊，守不住的。这这路棋非常犀利啊！我看到你想吃车，那是肯定不行的。临场的话，他就退马回去了。这儿的话，黑方就打出去啊，有一个抽车的棋。我方顺势退回防守，这儿的话黑方过来再吃车，先太甚。那么红方只有躲进去了，相当憋屈啊。黑方突然不讲武德，走起了马三进四，他是要干什么呢？准备把马抓死，这就是阳谋啊！明知道抓死马你也跑不了，为什么呢？如果你一逃，他会飞象啊。这个时候你正常得出车吧？那么这儿的话，他会有一个进车吃炮，那你得躲吧？直接就打象了啊！你非吃不可，吃完抽你车啊，你还不能闪，你一闪的话，车友平棋绝杀，所以这个棋狠呀、啊。那眼看这个子被困得出不去啊，这里的话他也顾不上逃这个马，他选择是上马踩车啊，就想把车拿出来，看能不能换个车解围。此时的话退车回来，这个时候红方出来对啊，为什么不选择一个打将呢？如果打将啊补一个，你要对的话，他吃掉你。就算你车长起来，那也没用啊！他随时可以退车吃炮把你赶走，所以他已经多子了。等待红方呢，还是输棋啊？时间问题了，所以他这个棋就想到一个对车，哎。那么现在黑方自然是调过来继续杀他。红方这时候打一将，想声东击西啊。他右边七个子，主要是左边为了突围。这儿的话，那就吃，吃完仍然是把这个马给围住了。啊，这棋走真够经典的，赵国荣是万万没有想到呀！象棋高手下棋的围棋啊，始料未及啊！接下来这个棋啊，想甩炮对杀一下，结果呢，黑方炮三平二，一招棋啊，把对方车给挡住了。红方到这儿的话就认输了啊！如果你不甘心想强行杀出来，那也不要紧啊，他这边将来会吃掉你啊，那正常你得吃。吃完之后啊，他这边有一个吃马得子啊，也有一个上马。这儿的话，给你吃炮你不敢吃啊，将死。那么你看似好像这一将可以杀对方了，其实的话这个棋没有用啊。到这儿你是杀不到他的，所以你看着他现在这个棋啊，跳马要杀你，你怎么办？啊，你正常也就是防守啊，不管退回还是平啊，你都没有用。老将一出呀，这边啊瞬间来一个绝杀，解不了他。所以赵国荣不得不认输，这盘棋啊，许云川获胜，确实经典。